Hola amigos, bienvenidos a otro video de Kobe la cobaya que enseña. Hoy les presentamos los vehículos acuáticos más increíbles. Iguana X100 Es un vehículo anfibio semirrígido fabricado en Francia que con una longitud de 9,44 metros y un ancho de 3,4 metros tiene capacidad para 16 personas. Sus motores fuera de borda le entregan una potencia de 600 CV, lo que le permite alcanzar una velocidad máxima de 88 km por hora. Es una embarcación ideal para la pesca, el esquí acuático o simplemente dar un paseo en el agua. Su peso es de 3.400 kg y su tanque de combustible tiene capacidad para 500 litros, lo que le permite tener una autonomía de 240 km. Airfish 8 Es una embarcación con alas, o sea un híbrido entre bote y aeronave, desarrollado en Singapur. Tiene una longitud de 17 metros, un ancho de 15 metros y tiene capacidad para dos tripulantes y 6 a 8 pasajeros. El Airfish 8 está propulsado por un motor de automóvil con 8 cilindros en B que le proporcionan 500 HV de potencia con un consumo de combustible de 70 litros por hora. Puede elevarse hasta unos 7 metros sobre la superficie del agua, posee una velocidad máxima de 200 km por hora y un alcance de 550 km. Chili Island Esta es una embarcación eléctrica pequeña, mucho más pequeña que los yates habituales, pero lo que le falta de tamaño lo compensa en innovación. Si bien la embarcación se parece más a una silla de piscina a primera vista, esta es una silla motorizada. Está alimentada por un motor eléctrico disponible en opciones de 0,5 y 1 kW que lo mantienen operativo por hasta 6 horas. Con unas medidas de 2,5 por 2,25 metros y un peso de 200 kg, la Chili Island tiene capacidad para dos personas. Su cuerpo es de polietileno y el marco de fibra de vidrio, lo que le garantiza que esta embarcación se mantenga firme y estable en todo momento. Red Shark Bikes Red Shark es una empresa española que desarrolla bicicletas acuáticas para diversos propósitos. Están desarrolladas en fibra de carbono y vienen en dos formatos, un modelo con un estabilizador en el medio y dos flotadores en los costados, y otro modelo con base de tabla de surf inflable. Son fáciles de transportar, livianas y desmontables, y son ideales para hacer ciclismo acuático, pescar o simplemente dar un paseo en el agua. Manta Hydrofoil Bike La Hydrofoil Bike es una bicicleta con dos hidroalas de fibra de carbono que le permiten flotar sobre el agua que se presentó por primera vez en Nueva Zelanda en el año 2017. Diseñado tanto para lagos como para el mar, puede alcanzar una velocidad de 15 a 20 km por hora gracias a un pequeño motor eléctrico. Además del motor, esta embarcación cuenta con pedales, lo que le permite a su conductor realizar ejercicios acordes a su nivel de condición física. Su peso es de 31 kilogramos y puede acomodar tranquilamente a una persona de entre 70 a 100 kilogramos de peso. Whitewater Craft Luchar contra rápidos de agua es divertido, pero estar en el lado perdedor de esa batalla no tanto. El propietario y creador de la firma estadounidense Creature Craft desarrolló esta embarcación inflable para subir de nivel la adrenalina al surcar esos rápidos. Whitewater Craft está diseñado de tal manera que los equipos de remo y las personas que van arriba de la embarcación, independientemente de su nivel de experiencia, deberían poder colocar la balsa en posición vertical después de una caída y continuar navegando sin problemas. En ese sentido, hace que el rafting en rápidos sea más accesible y seguro para los principiantes y brinda a los corredores de ríos más experimentados algo de tranquilidad en los rápidos de categoría avanzada. 
Esta embarcación viene en diferentes modelos y tamaños con y sin motor fuera de borda. Glider SS18 Con una cabina flotando por encima de dos enormes esquís acuáticos, el SS18 de la firma londinense Glider Shats se parece más a un ovni anfibio que a cualquier barco con el que podamos compararlo. Pero está diseñado para mucho más que un aspecto único, ofreciendo un viaje de alto rendimiento con suficiente estabilidad, velocidad y comodidad para sentarse, tomar unas bebidas y conversar con amigos. Se trata de un catamarán de 18 metros de eslora, 5,3 metros de manga y con capacidad para 5 personas que aúna diseño futurista, tecnología, lujo y velocidad. Está propulsado por cuatro enormes motores de 270 caballos de fuerza cada uno que le proporcionan una velocidad máxima de 104 km por hora, lo cual lo posiciona dentro de los 10 barcos más rápidos del mundo. Nauti Craft Boat Nauti Craft Limited es una empresa australiana de investigación centrada en el diseño y desarrollo de sistemas de suspensión marina. Ha diseñado un prototipo con tecnología patentada que separa los cascos de la embarcación de la cubierta a través de un sistema hidráulico interconectado pasivo-reactivo que proporciona mayores niveles de comodidad, control y estabilidad de conducción. La vibración de todo el cuerpo de la embarcación se reduce hasta en un 75%, lo que proporciona niveles incomparables de mitigación de impactos y un navegar mucho más confortable. Esta embarcación tiene 8 metros de eslora y capacidad para 4 pasajeros. Quadrofoil Q2S es un aerodeslizador eléctrico el cual ofrece el modo de transporte marino recreativo más eficiente económicamente y completamente respetuoso con el medio ambiente. El Q2S opera silenciosamente y no produce ni olas ni emisiones, lo que lo hace adecuado para navegar en lagos, ríos y mares, al igual que por áreas marinas protegidas, donde la mayoría de los botes de motor y demás embarcaciones personales están prohibidos. Está propulsado por un motor eléctrico que le permite alcanzar una velocidad máxima de 40 km por hora con un alcance de hasta 100 km y sus baterías pueden cargarse completamente en menos de 2 horas. Tiene una longitud de 3,5 metros y un ancho de 3 metros, dispone de capacidad para 2 personas y su peso es de 335 kg. Sea Breacher es un submarino acuático personal semisumergible de dos asientos con forma basada en la de un delfín y la capacidad de imitar los movimientos de este animal. Esta combinación de cetáceo, submarino y vehículo acuático se desarrolló en Nueva Zelanda y está impulsada por un motor sobrealimentado de 1500 centímetros cúbicos y 230 cb de potencia con un sistema de empuje completamente vectorial que le permite hacer giros de 360 grados por debajo del agua. Tiene una longitud de 5 metros, un ancho de 1,1 metro, un peso de 650 kilogramos, siendo capaz de alcanzar los 100 km por hora de velocidad máxima. 